ஹலோ கைஸ் டே த்ரீ ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் ஸோ காலையில் செவன் தேர்ட்டி மாதிரி தான் இருந்தேன் ஸோ செவன் தேர்ட்டி டு செவன் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ட்ரெட்மில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் வந்து லாஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த மிஷின்லேயே காமிக்கும்ல அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து ஆம் ஒர்க் அவுட் அண்ட் வெள்ளி ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான பிளான்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாமே பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறேன் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் Okay, let's change the t-shirt and do the workout. Bye. Let's get into day 3 of workout. ஒர்க் அவுட் எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு என்னுடைய ஃபேவரட் பார்ட் மெடிடேஷன் அன்றைக்கி என்னென்ன பண்ணோம் டு டூ லிஸ்ட் நம்ம எது எதுக்கெலாம் கிரேட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அதை பற்றி நினைக்கிறதுக்கும் வேறு என்னென்ன ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்டடியாக போயிட்டுருக்கோமா இது எல்லாமே நோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு மெடிடேஷன் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்டேட் ஸோ காலையில் வந்து செவன் தேர்ட்டிக்கு எழுந்தாச்சு ஸோ ஃபைவ் ஓ கிளாக் டு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு தான் எழுந்துக்கலான்றது செக் லிஸ்ட் ஸோ அது எழுந்துக்க முடியல பட் த்ரெட்மில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முடிச்சாச்சு அதே மாதிரி ஆம் ஒர்க் அவுட் அண்ட் ஸ்டிச்சஸ் முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் பாடி ஒர்க் அவுட் வெல் வெள்ளி ஒர்க் அவுட் மட்டும் தான் ஸோ முடிச்சுட்டு நான் போய் குக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் பாய் ஃபஸ்ட்டு மீலுக்கு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஆளுக்கு வந்து த்ரீ த்ரீ பீசஸ் மாதிரி ஸோ ஆயில் கம்மியாக வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன் ப்ளஸ் ஃபிஷ் வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன் நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ ஃபிஷ்ஷும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓட்ஸ் கஞ்சி பண்ணியிருந்தேன் ஓட்ஸில் வந்து ஒன்றுமே இல்லைங்க சீரகம் அப்புறம் கேரட் இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சா ஓட்ஸ் கஞ்சி ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு மீல் ஸோ டேஸ்டியான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு அது கூட வந்து ரெண்டு பாயில்ட் எக் வந்து எடுத்திருந்தேன் பட் வீட்டில் வந்து அத்தை என்ன சமைச்சிருந்தாங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச கத்திரிக்காய் தொக்கு அப்புறம் சுட சுட சாதம் அதுவும் இல்லாமல் எப்படி சொல்கிறது இந்த சாதத்தை ஸ்கிப் பண்ணுறதே ஒரு த்ரீ டேஸே எனக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் முருங்காய் மாங்காய் சாம்பார் வேறு லெவலில் ஸ்மெல் இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்குன்னு இருந்த அந்த ஓட்ஸ் கஞ்சி மட்டும் குடிச்சிட்டு அன்றைக்கி ஃபஸ்ட் மீலை முடிச்சிட்டோம் இப்போ டைம் வந்து ஒன் ஒன்றாக போகுது என்னோடய இன்டர்மிட்டன் ஃபாஸ்டிங் டைம் வந்து மதியானம் டுவெல்லில் இருந்து நைட் வந்து எயிட் ஓ கிளாக் ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் மீல் வந்து எம்மி ஓட்ஸ் கஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஃபிஷ் ஃப்ரை அண்ட் அனைத்து முக்கியமான செக் லிஸ்ட் வந்து சாப்பிட்டுட்டு மதியானம் தூங்க கூடாது இங்கே பார்த்தாவே தெரியும் அவ்வளோ துணி இருக்குது ஸோ துணி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரேட்டிங் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் லெட்ஸ் இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து கொண்ட கடலை சாலட் தான் செஞ்சுருந்தேன் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் கேரட் துருவிட்டு கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லெமன் ஸ்பீஸ் பண்ணி சாப்பிட்ருந்தேன் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருந்துச்சு இன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லிங்கான ஒரு டிஷ் தான் செஞ்சுருந்தேன் குதிரவாளி சாம்பார் சாதம் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ப்ளஸ் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் எந்த ஒரு டிஷ் வெயிட் லாஸ்க்கு நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே முக்கியமாக கார்லிக் ஜிஞ்சர் அதுக்கப்புறம் கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது மூணுமே மெட்டபாலிசத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் வெயிட் லாஸ்க்கே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அது கூட நம்மளுக்கு பிடிச்ச காய்கறிகள் ஆட் பண்ணால் குதிரவாளி சாம்பார் சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நான் அந்த டைமில் வீட்டில் என்னென்ன காய்கறிகள் இருந்தோ அதெல்லாம் எடுத்திருந்தேன் கேப்சிகம் ரெண்டு கேப்சிகம் வெயிட் லாஸில் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் பிகாஸ் இட் ஆஸ் ஜீரோ கலோரிஸ் அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் வெங்காயம் தக்காளி பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் மூணு கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் நூக்கள் பீட்ரூட் கேரட் பொட்டேட்டோ இதெல்லாமே எடுத்திருந்தேன் உங்களுக்கு வேறு என்ன காய்கறிகள் இருந்தோ எது வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்ச குதிரவாளி மறக்காமல் இந்த மாதிரி தானிய வகைகளை நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தோரம் பருப்பு தோரம் பருப்புமே வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் மேலே ஊற வச்சுருந்தேன் குதிரவாளி சாம்பார் சாதம் செய்கிறதுக்கு இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுத்து வச்சுட்ட பிறகு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிட்ட பிறகு கொஞ்சோண்டு நெய் அதாவது ஒரு ஸ்பூன் நெய் தான் இந்த 
இந்த சாம்பார் சாதம் வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரிசல்ட்டில் பார்ப்பீங்க ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் தான் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் வெயிட் லாஸில் இல்லைனா தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு நாலு ஸ்பூன் இல்லை அஞ்சு ஸ்பூன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு வந்துட்ட பிறகு மிளகு யூஸ் பண்ணுங்கள் முழு மிளகாக போட சாப்பிட பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தட்டி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா வ நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் நிறத்துக்கு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் தாளிச்சா போதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஃபேவரேட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் அதுக்கப்புறம் கொரியாண்டர் சாரி கரி லீவ்ஸ் இதெல்லாம் நல்லா வெந்துட்ட பிறகு வெங்காயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வேக வைங்க மற்ற எல்லாமே வந்து நம்ம தண்ணியில் வேக வச்சா கூட போதும் இல்லையா மொத்தமாக போட்டு கூட நம்ம தண்ணியில் வேக வைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ வெங்காயம் மட்டும் நல்லா வேகட்டும் அது கொஞ்சம் நல்லா வெந்துட்ட பிறகு தக்காளி ஆட் பண்ணுங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான ரிஷ் தாங்க தக்காளி மட்டும் வெந்துட்ட பிறகு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம உள்ள போட்டுடலாம் வெயிட்லெஸ் ஜேர்னியில் இருக்கும்பொழுது முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய வந்து இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்க ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் பிகாஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்மளை ஃபுல்ஃபில்லிங்காக வச்சுக்கோம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வேகிற அளவுக்கு வந்து கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றியிருந்தேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேகிறதுக்கு இது வந்து அளவு கிடையாது ரெண்டு கப் தண்ணி வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் போட்டோம்னா அது வந்து ஃபுல்லாக வெந்துடும் ஸோ நான் வந்து எத்தனை கப் குதிரவாளி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா வந்து ஒன்றரை கப் ஸோ ஒன்றரை கப் குதிரவாளிக்கு தாராளமாக ஒரு அதே கப்பில் வந்து ஒரு பத்து கப் இல்லை எட்டு கப் கூட தண்ணி ஊற்றலாம் ஏன்னா தலை தலைன்னு வரும்போது சாப்பிட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அது கூடவே வந்து நான் கொஞ்சம் துவரம் பருப்புமே வந்து போட்டு வேக வச்சுட்டேன் பிகாஸ் ப்ரெஷர் குக்கரில் என்ன தான் போட்டாலும் அது ஃபுல்லாக வேகுமோனு கிடை தெரியாது இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டே தண்ணி போடும்போதே நான் எப்பவுமே இதை போட்டு வேக வச்சுருவேன் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வேகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வெந்திருக்கும் அதே மாதிரி தண்ணியுமே எதுவுமே இருக்காது இது கூட வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி வேறு எதுவுமே போட தேவையில்லை சாம்பார் பொடி மட்டும் போட்டால் போதும் அது நல்லா கொலிச்சு வந்துட்ட பிறகு அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் ஒரு டீஸ்பூனும் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனும் நம்ம வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு லெமன் புளி தண்ணி அந்த புளி தண்ணி போட்ட பிறகு நான் என்ன பண்ணேன்னா கிரவுண்ட்ஸ் கிரவுண்ட்ஸ் ஏற்கனவே வேக வச்சுருந்தேன் அதையுமே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சு லைட்டாக அந்த எண்ணெய் பிரிவு இல்லை அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம குதிரைவாளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குதிரைவாளியை மறக்காமல் ஒரு ஒன் ஹவராச்சும் ஊற வைங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர் விசில் இல்லை அஞ்சு விசில் வந்து போடும் பொழுது சூப்பராக வெந்திருக்கும் இல்லைனா வந்து அவ்வளோவா வேகாது ஸோ எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் நான் தண்ணி கணக்கெலாம் பெருசாக பார்க்க மாட்டேன் ஸோ ஒன்றரை கப்பு தண்ணிக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு எட்டு கப்பு தண்ணியாச்சும் ஊற்றுவேன் எனக்கு வந்து தண்ணி தலை தலைன்னு இருக்கும் பொழுது பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடைசி பார்ட் டேஸ்டிங் கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாக இருக்க மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து உப்பு கம்மியாக தான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சுட்டு எடுத்தால் வேறு லெவல் டேஸ்டியான சம்மர் சதம் ரெடி ஸோ ஆர்வம் தாங்கலை ஸோ நான் என் ஹஸ்பண்ட் எல்லாேருமே சாப்பிட்டுட்டோம் அத்தை மாமா எல்லாருமே அதுக்கப்புறமா தான் வீடியோ எடுத்திருந்தேன் ஸோ கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்துச்சு பட் ஃபஸ்ட்டு தான் இருக்கும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டும் எம்மியாக இருந்துச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா வந்து சிப்ஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைனா வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மூக்கடலை அது மாதிரி கூட நம்ம ஸ்நாக்ஸ் வச்சு இதை சாப்பிட்லாம் ஸோ எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வந்திருந்தேன் க்யூட்டி வந்து இந்தந்த அவள் க்யூட்டி ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கா நாளைக்கு இல்லை நாளானிக்கு வந்து குழந்த பிறந்துடும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே வந்து செல்லமாகவும் சுக்கிச்சியும் பார்த்துட்ருக்காங்க என்னடா இவ நம்மளை கொஞ்சம் வந்து க்யூட்டியை கொஞ்சிட்ருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பார்த்து முறைச்சிட்டே இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நான் க்யூட்டி கிட்ட பேசினா சுத்தமாக பிடிக்காது முறைச்சிட்டே இருப்பாங்க ஹாய் டே த்ரீ அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நான் காஃபி தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ போகிற
மஞ்சுமல் பாய்ஸ் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் ஸோ என்னோட செக் லிஸ்ட்ல வந்து டென் தேர்ட்டிக்கு தூங்கணும் அப்படின்னு இருக்கு பட் நான் டென் தேர்ட்டிக்கு தூங்கல ஸோ கன்ஃபார்மா தூங்க டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகும் ஒரு சின்ன சீட் டே மாதிரி தான் பட் கண்டிப்பா காலையில என்னோட ரொட்டீன்ல என்னக்கு நான் ட்ரை பண்றேன் அண்ட் இந்த தேட்டர்ல போகும்போதும் எந்த ஒரு ஜங்க் ஃபுட்ஸும் கிடையாது பிகாஸ் என்னோட ஈட்டிங் விண்டோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒன்லி வாட்டர் மட்டும் தான் ஸோ இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேட்டர் போனா எப்பவுமே பாப்கார்ன் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இதே மாதிரி சாப்பிட்டு இருப்பேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்றேன் நான் எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்க நான் ட்ரை பண்றேன் அண்ட் அதையுமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் ஸோ இன்னைக்கு இந்த டே வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன் இந்த டே த்ரீ வந்து எனக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா போச்சு ஸோ கண்டிப்பா ஒவ்வொரு நாள் வரும்பொழுதும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்டோட நிறைய ரெசிபிஸோட கண்டிப்பா உங்களை மீட் பண்றேன் பாய் ஒரு நைன் ஃபிஃப்டீன் மாதிரி இருக்கும் பொழுது வந்து கிளம்பிட்டோம் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் தான் இன்னும் தமிழ்லாம் எதுவுமே டப் ஆகல பட் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க எனக்கு பெருசாக வந்து அவ்வளோ பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை பிகாஸ் அந்த படம் என்ன அதோடய கான்செப்ட் என்ன எதுவுமே தெரியாது பட் படம் போய் பார்த்தங்க லிட்ரலி நான் ரீசெண்டாக பார்த்த ஃபிலிம்ஸில் இட் ஹிட்ஸ் மீ ஸோ ஹார்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு டேரக்ஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு திரைக்கதை எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு ஒரு சர்வைவல் ஸ்டோரி தான் குணாக்கேவில் வந்து எப்படி சர்வை பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரி தான் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு மீன்வேல் வந்து நான் இன்டர்வல் எந்த ஸ்நாக்ஸுமே சாப்பிடல பரத் வந்து என்ன கன்சோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்து நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஸ்நாக்ஸ் போக சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இட்ஸ் பீன் ஸோ ஹாப்பி தர் இஸ் ஹாப்பினஸ் இன் லிட்டில் திங்ஸ் நான் அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் எந்த ஸ்நாக்ஸும் சாப்பிடல இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டே ஃபோர் நாளைக்